ஹலோ வெல்கம் டு லா எக்ஸலன்ஸ் வெல்கம் டு பிஐபி வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஈ வாரம் மனம் பதி நுஞ்சி பதினாறு ஆகஸ்ட் வரைக்கும் எனிமிதவ வாரம் பிஐபி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குறித்து டிஸ்கஸ் செய்தாமு இவாள் ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வச்சேசி வேர்ல்ட் எலிஃபெண்ட் டே குறித்து ரெண்டாவது வேர்ல்ட் லைன் டே குறித்து மூடாவது சாராபாய் கிரேட்டர் குறித்து நாலுகவது ஆர்பிஐ ஒக்க டெவலப்மெண்டல் மரியு ரெகுலேட்டரி மெஜர்ஸ் குறித்து ஐதவது ஆத்ம நிர்பார் கிருஷி குறித்து ஆறவது ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் குறித்து ஏழவது ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு குறித்து எனிமிதவது இஸ்ரோ குறித்து தொம்மிதவது ஐஐடி ரோபார்லோ டெக்னாலஜி ஹப்னி ஏற்பாடு செய்யட்டும் குறித்து பதவது டிஃபென்ஸ்லோ ஆத்ம நிர்பார் அண்டே செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் குறித்து பதக்கண்டவது அண்டமான் அண்ட் நிக்கோபார்லோ சப்மரைன் கேபிள் கனெக்டிவிட்டி குறித்து பன்னெண்டவது இன்ஸ்பைரிங் நியூ ஹோப் அனேட்டுவண்டி தான் குறித்து பதிமூடவது டேக்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் மரியு ஃபேஸ்லெஸ் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அப்பீல் குறித்து பதினாலுகவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே குறித்து பதினைவது ப்ரைஸ் மானிட்டரிங் அண்ட் ரிசோர்ஸ் யூனிட் குறித்து பதினாறாவது இந்துஸ்தான் உர்வரக் அண்ட் ரசாயன் லிமிடெட் குறித்து பதிஹேடவது சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஃபார் ஹைவேஸ் குறித்து பதினெண்டாவது கமிட்டி ஆன் பிஸ்னஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரிப்போர்ட்டிங் குறித்து பதிமூடவது ஸ்டூடெண்ட் என்டர்பிரினியர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் டூ பாயிண்ட் ஓ குறித்து இருபதுவது இண்டியா டபிள்யூஆர்ஐஎஸ் குறித்து இருபை ஒக்கட்டவது ஆர்கிடெக்சரல் எஜுகேஷன் ரெகுலேஷன்ஸ் குறித்து இருபை ரெண்டாவது கிருஷி மேக் குறித்து இருபை மூடாவது ஹோம் மினிஸ்டர்ஸ் மெடல் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் இன்வெஸ்டிகேஷன் குறித்து இருபை நாலுகவது பேசிக் ட்ரைனர் ஏர்கிராஃப்ட் குறித்து இருபை ஐதாவது வேர்ல்ட் பயோஃபியூயல் டே குறித்து இவாள் மன ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வச்சேசி வேர்ல்ட் எலிஃபெண்ட் டே குறித்து தீனி மனம் பிரதி சம்வரம் ஆகஸ்ட் பன்னெண்டவ தேதியில் ஜருப்புக்கும் மன தேசம்லோ தாதாப்பு முப்பை வேல எலிஃபெண்ட்ஸ் உன்னை அண்டே பிரபஞ்சம்லோனி ஆசியாட்டிக் எலிஃபெண்ட் பாப்புலேஷன்லோ அரவை சாத்தம் மன இண்டியாலோனே உன்னை எலிஃபெண்ட்ஸ் நீ மனம் மன கல்ச்சர்லோ பாகங்க சூஸ்தாமு அதி லாட் கணேஷ யொக்க இன்கார்னேஷன்க மனம் பாவிஸ்தாமு இ எலிஃபெண்ட்ஸ் யொக்க ஹேபிடேட்ஸ் அன்னவி சால எக்கோ விஸ்தீர்ணம்லோ உண்டடம் வல்ல இவி மன்சி கார்பன் சிங்க்ஸ்கா கூட பணிச்சேஸ்தாயி இ எலிஃபெண்ட்ஸ் யொக்க இம்பார்டன்ஸ் நீ அட்டு சோஷியல்கா கல்ச்சரல்கா ரிலீஜியஸ்கா எக்கனாலஜிக்கல்கா வீட்டன்னிட்டி நீ திருஷ்டிலோ பெட்குனி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா எலிஃபெண்ட்ஸ் நீ இண்டியாஸ் நேஷனல் ஹெரிடேஜ் அனிமல்கா குர்த்தின்சிந்தி காணி இண்டியாலோ பாப்புலேஷன் பெருகே கொத்தி ஃபாரஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அனேது ஜருகுத்தோந்தி வாட்டி யொக்க ஹேபிடேட்ஸ் அன்னவி டெஸ்ட்ராய் ஐப்போத்துன்னாய் இலாண்டி சமையம்லோ பீப்புல்கி எலிஃபெண்ட்ஸ்கி மத்ய கான்ஃப்ளிக்ஸ் அனேவி ஜருகுத்துன்னாய் ஹியூமன் எலிஃபெண்ட் கான்ஃப்ளிக்ஸ் அனே சென்டம் பிரதி சம்வரம் தாதாப்பு ஐந்து வந்தல மந்தி பீப்புல் சனிபோத்து உண்டாரு அலாகே ஏனுகுலு கூட சனிபோத்து உண்டாயி இ ஹியூமன் எலிஃபெண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் அன்னதி மன பிரபுத்வானிக் கூட பெத்த சமசியகா உந்தி இக்கட் சூடண்டி more than 60% of global Asian elephant population அன்னதி இண்டியாலோனே உந்தி 30 elephant reserves உன்னாயி மனதைக்கிறா அந்தே காக்குண்டா இ ஏஷியன் எலிஃபெண்ட்ஸ் நீ காப்பாடம் கோசம் இண்டியா சாலா இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தீஸ்குந்தி அனேசி மன பிரதான மந்திரி செப்பேரு இக்கட் சூடண்டி ஹியூமன் எலிஃபெண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் அனேது ஜரிகிந்தி டூ தௌசண்ட் எயிட்லோ கம்பென்சேஷன் அன்னதி வாழக்கு இச்சாமு தான் டூ லேக்ஸ் நுச்சி ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு பெஞ்சாமு அனேசி செப்துன்னாரு அந்தே காக்குண்டா வைல்ட் அனிமல்ஸ் வல்ல கிராப் லாஸ் அனேது கனக்க ஜரிகிதே தான் கூட பிரதான மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா கிந்த இன்க்ளூட் செஸ்துன்னாமு அனேசி செப்பேரு அந்தே காக்குண்டா ஹியூமன் எலிஃபெண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் மிட்டிகேஷன் கோசம் ரெண்டு வேல பதிஹேடுலோ காம்ப்ரஹென்சிவ் கைட் லைன்ஸ் கூட இஷ்யூ செசாரு அடவுள்ளோ இ எலிஃபெண்ட்ஸ் நிவசிச்சாலி அண்டே எக்கோ லாங் ரேஞ்ச் ஹேபிடேட்ஸ் உண்டாய் காபட்டி வாட்டிக்கு டைரக்ட்கா காணி இன்டைரக்ட்கா காணி ஹியூமன்ஸ்தோ காண்டாக்ட் அனேது கச்சிதங்க உண்டுந்தி தானி வல்ல ஹியூமன் எலிஃபெண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் அனேது ஜருகுத்தோந்தி காபட்டி ஈ இஷ்யூஸ்னி ரிசால்வ் செய்யடானிக்கு மன கவர்னமெண்ட் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ரெண்டு கூட ஹியூமன் எலிஃபெண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் தகிச்சி வாட்டி மத்திய கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தீஸ்கராவட்டானிக்கு பணி செஸ்தோ உன்னாரு வீட்டிக்கு சம்பந்தின்சி கொன்னி டைவர்ஸ் வேஸ் வாலு ஃபாலோ ஐயாரு அவேண்டன்னதி சூத்தம் இக்கட் சூடண்டி எலிஃபெண்ட்ஸ் அடவுள் நுஞ்சி பைட்டிக்கு ராக்குண்டா கொன்னி செர்யல் அனேவி வாலு தீஸ்குன்னாரு ஏன்டி கிரியேஷன் ஆஃப் பெரென்னியல் சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹோல்ஸ் சோலார் பவர் போர் வெல்ஸ் கிரியேஷன் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ் கிராவிட்டி பேஸ்டு வாட்டர் ஹோல்ஸ் ஃபயர் மேனேஜ்மெண்ட் கிராஸ் லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ் சாயில் கன்சர்வேஷன் மெஜர்ஸ் பேம்போ அண்ட்
లేదు అడవుల్లో ఏదో ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ వచ్చాయి అప్పుడే ఎటెళ్తా ఎటెళ్లలో తెలియక మళ్ళీ హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్స్లోకి రావచ్చు గ్రాస్ ట్రాన్ లేకపోవటం వల్ల ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ అక్కడికి రావటం వల్ల సాయిల్ కన్జర్వేషన్ సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల ఇలాంటి వాటి వల్ల హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్స్లోకి అవి వస్తాయి అలా రాకుండా ఉంచడం కోసం వాటిని ఫారెస్ట్లోనే ఉంచడానికి ఈ చర్యలు తీసుకుంటారు ఇక్కడ చూడండి రెస్ట్రిక్టింగ్ ఎలిఫెంట్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్లోనే రెస్ట్రిక్ట్ చేసేలాగా ఎలిఫెంట్స్ని దానికోసం బ్యారియర్స్ని తీసుకురావటం ఎలిఫెంట్ ప్రూఫ్ స్ట్రెంచెస్ అనేసి సోలార్ పవర్డ్ ట్రెంచెస్ అనేసి కెమికల్ రిపెలెంట్స్ని వాడటం రైల్ ఫెన్సింగ్ని వాడటం బీ హైవ్స్ రబుల్ వాల్ సోలార్ పవర్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్స్ని వాడటం రేడియో కాలరింగ్ వాచ్ టవర్స్ని ఏర్పాటు చేయటం డ్రోన్స్ని ఏర్పాటు చేసి సర్వేవలెన్స్ చేస్తూ ఉండటం అలాగే ఎలిఫెంట్ కారిడార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయటం ఇవన్నీ చేయటం ద్వారా ఫారెస్ట్లోనే ఎలిఫెంట్స్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు అప్పుడప్పుడు ఎలిఫెంట్స్ అన్నవి హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్స్లోకి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని మళ్ళీ తిరిగి ఫారెస్ట్లోకి పంపించటం కోసం కొన్ని వేస్ అన్నవి తీసుకొచ్చింది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అవేంటి డైలీ వాటిని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు ట్రాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ అనేది వాటికి ఉంటుంది కొన్ని రిపెలెంట్ మెథడ్స్ని వాటికి వాడతారు అంటే డ్రమ్ బీటింగ్ కార్ని ఓవర్ సౌండ్స్ని ఏర్పాటు చేయటం కాంక్రీట్ బ్యారియర్స్ని ఏర్పాటు చేయటం ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్ వాట్సాప్ ఇలాంటివి చేయటం అన్నీ చేస్తారు అంతేకాకుండా సెన్సార్ బేస్డ్ అలారమ్స్ని వాడటం చిల్లి స్మోక్ని వాడటం వీటి ద్వారా ఎలిఫెంట్స్ని మళ్ళీ ఫారెస్ట్లోకి పంపిస్తారనమాట కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎలిఫెంట్స్ అన్నవి రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్లో కూడా వచ్చి అప్పుడు ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తుందేమోనని భయపడతారు అలాంటి టైంలో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నది క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎలాంటి బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా జరగకుండా సిచ్యువేషన్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకొస్తారు ఆ ఎమర్జెన్సీ మెథడ్స్ ఏంటి మాబ్ కంట్రోల్ చేయటం క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ ఉండేలాగా చూడటం ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీం ఉండటం ప్రైమరీ రెస్పాన్స్ టీంని ఏర్పాటు చేయటం యాంటీ డిప్రిడేషన్ స్క్వాడ్ని ఏర్పాటు చేయటం ఎలిఫెంట్స్ని క్యాప్చర్ చేసి వాటిని రీలొకేట్ చేయటం వీటి కోసం ఎలిఫెంట్ క్యాంప్స్ని ఎలిఫెంట్ రెస్క్యూ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ హ్యూమన్ ఎనిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్లో భాగంగా ఎలిఫెంట్స్ ఏదైనా క్రాప్ని కనుక డ్యామేజ్ చేస్తే ఆ ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ క్రాప్కి సంబంధించినటువంటి కాంపెన్సేషన్ అనేది ఇస్తారు ఈ హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది జరగకుండా మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ని ఏర్పాటు చేశాయి చాలా లొకేషన్స్లో అంతేకాకుండా ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్తో పాటు సెల్ ఆపరేటెడ్ ఫ్లాష్ లైట్స్ని ఏర్పాటు చేయటం మొబైల్స్కి మెసేజెస్ పంపడం వాట్సాప్లో మెసేజెస్ పంపటం కార్ని ఓవర్ సౌండ్స్ని ఏర్పాటు చేయటం ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయటం ద్వారా హ్యూమన్ మరియు ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది తగ్గిస్తారు అంతేకాకుండా కెపాసిటీ బిల్డింగ్ మరియు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ని కూడా కండక్ట్ చేస్తారు యాంటీ డిప్రిడేషన్ స్వాడ్స్కి మంచిగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం మహోజ్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం ఫారెస్ట్ స్టాఫ్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం రేడియోలలో అలా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ని కండక్ట్ చేయటం లాంటివన్నీ చేస్తారు అంతేకాకుండా స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేలాగా చేయటం స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరు లీనియర్ ఏజెన్సీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కమ్యూనిటీ స్కూల్ చిల్డ్రన్ వీళ్ళందరూ కూడా స్టేక్ హోల్డర్సే అలాగే వర్క్షాప్స్ కూడా కండక్ట్ చేసి వీళ్ళందరికీ అవేర్నెస్ అనేది కలిగిస్తారు ఎలిఫెంట్స్ అన్నవి మన ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఎకో సిస్టంలో ఒక పార్ట్గా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా అవి బయోడైవర్సిటీని కన్జర్వేషన్ చేయటంలో అవి ఫ్లాగ్ షిప్స్గా కూడా పనిచేస్తాయి అంతేకాకుండా వాటి హ్యాబిటాట్స్ కూడా మనకి మంచి కార్బన్ సింక్స్గా పనిచేస్తాయి కాబట్టి ఎలిఫెంట్ హ్యాబిటాట్స్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఫారెస్ట్ని కన్జర్వ్ చేయాలి అంతేకాకుండా ఇంకొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొచ్చి హ్యూమన్ ఎలిఫెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే ఉందో వాటిని తగ్గించి రెండు హార్మోనీతో వెళ్ళేలాగా చూడాలి ఇక్కడ చూడండి ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ అన్నది జార్ఖండ్లో మొదటిగా రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది ఇప్పుడైతే మొత్తం ముప్పై ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అరవై ఐదు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో మొత్తం పద్నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇవి విస్తరించి ఉన్నాయి ఇండియా సైట్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ అంటాము ఈ సైట్స్లో సిగ్నటరీగా ఉంది అంతేకాకుండా ఇండియన్ ఎలిఫెంట్స్కి సంబంధించి సిఎంఎస్ కన్వెన్షన్ ఏదైతే ఉందో అందులో కూడా ఇండియా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తోంది అంతేకాకుండా ఇండియాకి బంగ్లాదేశ్కి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగినటువంటి ట్రాన్స్ బౌండరీ ఎలిఫెంట్ కన్జర్వేషన్లో భాగంగా అందులో ఉన్న ప్రోటోకా
సైట్స్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇల్లీగల్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ అనేసి అందులో భాగంగా మైక్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ అనేటటువంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ ని తీసుకొచ్చింది దీని కింద మొత్తం పదమూడు దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఇరవై సైట్స్ దీని కింద ప్రొటెక్షన్లో ఉంటాయి అందులో ఇండియాలోనే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సైట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని పది సైట్స్ ఓన్లీ ఇండియాలోనే ఉన్నాయి మిగిలిన పద్దెనిమిది సైట్స్ మిగిలినటువంటి పన్నెండు కంట్రీస్లో ఉన్నాయి అంతేకాకుండా సౌత్ ఏషియన్ వైల్డ్ లైఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నెట్వర్క్ ఇందులో కూడా ఇండియా అనేది సిగ్నెటరీగా ఉంది ఇది దేనికి సంబంధించింది ట్రాన్స్ నేషనల్ వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్స్కి సంబంధించింది ఈ సౌత్ ఏషియన్ వైల్డ్ లైఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నెట్వర్క్ అనేది అంతేకాకుండా వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్స్కి సంబంధించి ఇండియా ఇంటర్పోల్తో కూడా కలిసి పనిచేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మనం ట్వెల్త్ ఆగస్ట్న వరల్డ్ ఎలిఫెంట్ డేని జరుపుకుంటాము అందులో భాగంగా హ్యూమన్ డెత్స్ అనేవి ఆల్ ఇండియా వైడ్గా ఏ సంవత్సరంలో ఎన్నున్నాయి అనేది ఇవ్వటం జరిగింది ఏషియన్ ఎలిఫెంట్ రేంజ్ ఎంత వాటి యొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్ హాట్స్పాట్స్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది వీటికి ఉన్నటువంటి థ్రెడ్స్ ఏంటి అంటే పోచింగ్ పాయిజనింగ్ ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ వీటికి సంబంధించి థ్రెడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేసి ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది వీటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఇక్కడ ఉంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ చూడండి క్యాప్టివ్ ఎలిఫెంట్స్కి సంబంధించి ఇండియాలో దాదాపు రెండు వేల ఏడు వందల క్యాప్టివ్ ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి మన దగ్గర ఉన్నది మొత్తం ముప్పై వేల ఎలిఫెంట్స్లో దాదాపు రెండు వేల ఏడు వందల క్యాప్టివ్ ఎలిఫెంట్సే ఉన్నాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వరల్డ్ లైన్ డే దీనిని మనం ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్ట్ పదవ తేదీన జరుపుకుంటాము ఈ లైన్స్ యొక్క కన్జర్వేషన్కి సంబంధించి అవేర్నెస్ తీసుకురావటం కోసం ప్రతి సంవత్సరం ఈ వరల్డ్ లైన్ డేని మనం జరుపుకుంటాము దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మన ముందు ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి వరల్డ్ లైన్ డేని ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్ట్ పదవ తేదీన జరుపుకుంటాము లైన్ కన్జర్వేషన్కి సంబంధించి అవేర్నెస్ని తీసుకురావటం కోసం సపోర్ట్ని గ్యాదర్ చేయడం కోసం జరుపుకుంటాము అనేసి ఇవ్వటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఐయూసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్లో బిగ్ క్యాట్ అనేది ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్గా ఉంది అనేసి అంటున్నారు బిగ్ క్యాట్ అంటే ఏంటి దీన్ని మనం లార్జెస్ట్ వైల్డ్ క్యాట్స్కి సంబంధించి నాలుగు ఉన్నాయి వాటిని బిగ్ క్యాట్స్ అనేసి పిలుస్తాం అవేంటి లయన్స్ టైగర్స్ లెపర్డ్స్ జాగ్వార్స్ వీటికి సంబంధించి ఈ నాలుగు వైల్డ్ క్యాట్స్ని మనం బిగ్ క్యాట్స్ అనేసి పిలుస్తాం మన ఇండియాలో కనిపించేటటువంటి ఐదు బిగ్ క్యాట్ స్పీషీస్లో ఒకటి వచ్చేసి ఏషియాటిక్ లైన్ రెండవది వచ్చేసి రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ మూడవది ఇండియన్ లెపర్డ్ నాలుగవది క్లౌడెడ్ లెపర్డ్ ఐదవది స్నో లెపర్డ్ ఇవి ఐదు ఇండియాలో మనకి కనపడతాయి ఇండియా లైన్ కౌంట్ అనేది ఇరవై తొమ్మిది శాతం పెరిగింది రెండు వేల పదహైదులో ఐదు వందల ఇరవై మూడుగా ఉన్నటువంటి లైన్ పాపులేషన్ రెండు వేల ఇరవైకి వచ్చేసరికి ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగుకి వచ్చింది సరే ఈ లైన్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసి కన్జర్వ్ చేయటంలో కొన్ని ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి అవేంటి ఎలక్ట్రోక్యూషన్ రైల్వే మరియు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ పాయిజనింగ్ ఇవన్నీ కూడా వీటికి థ్రెడ్స్గా మారుతున్నాయి ఇందాక ఎలిఫెంట్స్ విషయంలో కూడా ఇవే చదువుకున్నాం ఎలక్ట్రోక్యూషన్ అనేసి రైల్వే మరియు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేసి పాయిజనింగ్ అనేసి పోచింగ్ అనేసి ఇవన్నీ ఎలిఫెంట్స్కి థ్రెడ్స్గా ఉన్నాయి అనేసి చెప్పుకున్నాను ఇక్కడ కూడా అవే చూడండి ఎలక్ట్రోక్యూషన్ రైల్వే మరియు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ పాయిజనింగ్ ఇవన్నీ కూడా లైన్స్కి థ్రెడ్స్గా ఉన్నాయి వాటన్నింటినీ రిజాల్వ్ చేయాలి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సారాభాయ్ క్రేటర్ గురించి ఇస్రో ప్రయోగించినటువంటి చంద్రయాన్ టూ ఈ చంద్రయాన్ టూలో భాగంగా ఆర్బిటార్ ఏదైతే ఉందో అది మూన్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని క్రేటర్ ఇమేజెస్ని పంపించింది అందులో భాగంగా ఒక క్రేటర్కి విక్రమ్ అంబాలాల్ సారాభాయ్ పేరు మీదుగా సారాభాయ్ క్రేటర్ అనేటటువంటి పేరుని పెట్టడం జరిగింది ఈ క్రేటర్ దాదాపుగా ఒకటి పాయింట్ ఏడు కిలోమీటర్ల డెప్త్ అనేది ఉంటుంది దాదాపు అపోలో సెవెంటీన్ లూనా ట్వంటీ వన్ ఈ మిషన్స్ ల్యాండ్ అయినటువంటి ప్లేస్కి దాదాపు రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ సారాభాయ్ క్రేటర్ అనేది ఉంది చంద్రయాన్ టూలో ఉన్నటువంటి ఆర్బిటార్లోని టెరైన్ మ్యాపింగ్ కెమెరా టూ టీఎంసీ టూ ఏదైతే ఉందో అది ఈ క్రేటర్ని క్యాప్చర్ చేసింది ఈ క్రేటర్ ఏదైతే ఉందో అది బౌల్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ఒక క్రేటర్ ఇది మూన్కి నార్త్ ఈస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది ఇవి వాటి యొక్క ఇమేజెస్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్బీఐ యొక్క డెవలప్మెంటల్ మరియు రెగ్యులేటరీ మెజర్స్ గురించి గోల్డ్ మరియు జ్యువెలరీకి సంబంధించి ఎవరైతే లోన్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళకి నాన్ అగ్రికల్చరల్ పర్పస్కి అయితే నైంటీ పర్సెంట్ ప్లెడ్జెడ్ వాల్యూ అంటే
ముప్పై ఒకటి మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది అలాగే ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ని పెంచటం ద్వారా ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ని తీసుకురావటం హౌసింగ్ మరియు రూరల్ సెక్టార్కి సంబంధించి అడిషనల్గా క్రెడిట్ సపోర్ట్ని ఇవ్వటం అలాగే ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి డెట్ రిజల్యూషన్ ప్లాన్స్కి సంబంధించి రికమెండేషన్స్ తీసుకోవటం బారోవర్స్కి స్ట్రెస్ రిలీవింగ్ ప్లాన్స్ని తీసుకురావటం ఎంఎస్ఎంఇ సెక్టార్కి ఫర్దర్గా సపోర్ట్ని ఇవ్వటం వాటికి ఇచ్చినటువంటి డెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ముప్పై ఒకటి మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయటం అలాగే మార్కెట్ రిస్క్కి సంబంధించి క్యాపిటల్ ఛార్జీని రెడ్యూస్ చేయటం బ్యాంక్స్ లిక్విడిటీని మేనేజ్ చేయటం కోసం క్యాష్ రిజర్వ్ని ఉంచుకోవటం కోసం వాటికి ఫ్లెక్సిబిలిటీని తీసుకొచ్చారు క్రెడిట్ డిసిప్లైన్ని తీసుకురావటం కోసం కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ని తీసుకొచ్చారు ఇన్నోవేషన్ హబ్ని సెటప్ చేసి దాని కింద ఫినాన్షియల్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఇన్నోవేషన్ని ప్రమోట్ చేయటం ఫెసిలిటేట్ చేయటం లాంటివి చేస్తారు చెక్ పేమెంట్స్ కూడా సేఫ్గా జరిగేలాగా చూడటం కార్డులు మరియు మొబైల్ డివైజెస్ని యూజ్ చేసి ఆఫ్లైన్ మోడ్లోనే రిటైల్ పేమెంట్స్ జరిగేలాగా త్వరలోనే ఒక మెకానిజంని తీసుకురాబోతున్నారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆత్మ నిర్భర్ కృషి గురించి రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన కింద అగ్రికల్చర్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం కోసం అగ్రికల్చర్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడం కోసం ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని రివైవ్ చేయడం కోసం స్టేట్స్కి ఇన్సెంటివైజేషన్ అనేది ఇస్తారు అలాగే కోవిడ్ నైన్టీన్ మిటిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కింద స్టేట్స్ యాభై శాతం ఈ రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన ఫండ్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా దీని కింద ఇచ్చేటటువంటి సపోర్ట్లో కొన్ని కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు ఇర్రాడియేషన్ ఫెసిలిటీ అట్ వాషి న్యూ ముంబై ఇక్కడ ఇర్రేడియేషన్ ఫెసిలిటీని తీసుకురావటం పౌల్ట్రీ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీని తీసుకురావటం ఆటోమేటిక్ మిల్క్ కలెక్షన్ యూనిట్స్ని బీహార్లో ఏర్పాటు చేయటం ఫ్లోరికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ని హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయటం జీన్ బ్యాంక్ని స్టేట్ సీడ్స్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీ ఇది భువనేశ్వర్లో ఉంది అక్కడ జీన్ బ్యాంక్ని ఏర్పాటు చేయటం ఇలాంటివన్నీ చేస్తారు అంతేకాకుండా నేషనల్ బ్యాంబూ మిషన్ కింద బ్యాంబూ సెక్టార్లో కూడా డెవలప్మెంట్ తీసుకొస్తారు నూట మూడు బ్యాంబూ నర్సరీని హైటెక్గా క్లాసిఫై చేశారు బిగ్ మరియు స్మాల్ నర్సరీస్ని కూడా ఇరవై మూడు స్టేట్స్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాభై శాతం అసిస్టెంట్స్తో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది అలాగే క్వాలిటీ ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్తో బ్యాంబూ ప్లాంటేషన్స్ని పదకొండు వేల రెండు వందల నలభై హెక్టార్స్లో వాటిని ప్లాంటేషన్ చేయబోతోంది అలాగే బ్యాంబూ ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించి మ్యానుఫ్యాక్చర్ మరియు ఆపరేషనలైజేషన్ కోసం రెండు వందల నలభై యూనిట్స్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది ఆరు వేల తొమ్మిది వందల మంది ఫార్మర్స్ ఆర్టిజన్స్ మరియు ఎంటర్ప్రినర్షిప్కి ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది ఒక ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఇందులో ఫర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇలాంటివి ఏవి కూడా వాడరనమాట దాదాపు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా క్రాప్ రొటేషన్స్ మీద క్రాప్ రెసిడ్యూస్ని యూజ్ చేయటం మీద యానిమల్ మాన్యూర్స్ని వాడటం లెగ్యూమ్స్ మొక్కల్ని యూజ్ చేయటం గ్రీన్ మాన్యూర్ని వాడటం ఆర్గానిక్ వేస్ట్ని వాడటం బయో ఫర్టిలైజర్స్ని వాడటం వీటి మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది దాదాపు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయటం వల్ల బయోడైవర్సిటీ బయలాజికల్ సైకిల్స్ సాయిల్ బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ ఇవన్నీ కూడా ఎన్హాన్స్ అవుతాయి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వల్ల చాలా లాభాలు అనేవి ఉన్నాయి ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి పొల్యూషన్ లెవెల్ని తగ్గించి ఎన్విరాన్మెంటల్ హెల్త్ని మెయింటైన్ చేయటంలో ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది రెండవది వచ్చేసి హ్యూమన్ మరియు యానిమల్ హెల్త్ హజార్ని తగ్గిస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఆ ప్రోడక్ట్లో రెసిడ్యూస్ లెవెల్ని తగ్గిస్తాం కాబట్టి హ్యూమన్ యానిమల్ హెల్త్ అనేది సరిగ్గా ఉంటుంది మూడవది వచ్చేసి అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ని సస్టైనబుల్ లెవెల్లోకి తీసుకెళ్ళటానికి కూడా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది సాయిల్ హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేయటానికి అలాగే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ని తగ్గించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ చేసుకోవటానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా సాయిల్ యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ని కూడా ఇది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అంటే గ్రాన్యులేషన్కి సంబంధించి టిల్త్కి సంబంధించి ఎయిరేషన్కి సంబంధించి రూట్ పెనిట్రేషన్కి సంబంధించి వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీకి సంబంధించి వీటన్నింటినీ స్ట్రాంగ్ చేసి ఎరోజన్ని రెడ్యూస్ చేస్తుందనమాట ఇందులో మాన్యూర్ని యూజ్ చేస్తారు వర్మీ కంపోస్ట్ గ్రీన్ లీఫ్ మాన్యూర్ క్రాప్ రొటేషన్ బయోలాజికల్ మేనేజ్మెంట్ యానిమల్ హస్బెండరీ బయో ఫర్టిలైజర్స్ని యూజ్ చేయటం వీటన్నింటిని యూజ్ చేసి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది చేస్తారు ఆర్గానిక్ ఫార్మర్స్ ఉన్నటువంటి నెంబర్లో ఇండియా అనేది
నలభై వేల క్లస్టర్స్ అన్నవి ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ సెజెమ్ సోయాబీన్ టీ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ రైస్ పల్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కింద మన ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో మన ఇండియాలో కేరళ అన్నది మొదటి స్థానంలో ఉంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ అసలు ఈ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి మనం మనకు తెలుసు నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అనేది ఉంది ఈ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది రెండు వేల పదమూడులో వచ్చింది దీని కింద దాదాపు ఎనభై ఒక్క కోట్ల మందికి సబ్సిడైజ్డ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ని అందిస్తారు అంటే రైస్ వీట్ కోర్స్ గ్రెయిన్స్ వీటన్నింటినీ అందిస్తారు ఎక్కడ టీపీడిఎస్ టార్గెటెడ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ కింద ఉన్నటువంటి ఫెయిర్ ప్రైజ్ షాప్స్ అంటాము అంటే మనం రేషన్ షాప్స్ అంటాము వాటిలో వీటన్నింటినీ అందజేస్తారు అన్ని స్టేట్స్ మరియు యూటీస్లో ఇప్పటి వరకు ఇరవై మూడు కోట్ల రేషన్ కార్డ్స్ అంటే దాదాపు ఎనభై కోట్ల మంది బెనిఫిషరీస్కి ఈ రేషన్ కార్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కల్లా అన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్ మరియు స్టేట్స్లో కూడా ఈ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ సిస్టమ్ని అమలు చేస్తాము అనేసి చెప్పారు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇరవై స్టేట్స్లో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఇంకొక నాలుగు స్టేట్స్ని కూడా దీనికి ఇన్క్లూడ్ చేశారు దీంతో మొత్తం ఇరవై నాలుగు స్టేట్స్ మరియు యూటీస్లో కూడా రేషన్ కార్డ్ ద్వారా ఈ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ని ఇస్తున్నారు దీంతో ఈ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్లో ఇప్పుడు వైట్ రేషన్ కార్డ్స్ ఎంతమందికి ఉన్నాయో వాళ్ళలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ దీని కింద కవర్ అవుతున్నారు మిగిలిన స్టేట్స్ మరియు యూటీస్లో కూడా మొత్తం మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కల్లా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ కింద ఇన్ కోస్పార్ ఇండియన్ నేషనల్ కమిటీ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్ అన్నదాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దీనిని ఆగస్టు పదిహేను పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఇస్రోగా మార్చారు ఇలా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఇస్రోగా మార్చిన తర్వాత కూడా దీన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ కిందే పెట్టారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పెషల్గా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అన్నదాన్ని క్రియేట్ చేసి ఇస్రోని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కింద పెట్టింది ఇస్రో బిల్డ్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ శాటిలైట్ ఆర్యభట్ట దీనిని సోవియట్ యూనియన్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో మనం లాంచ్ చేయటం జరిగింది దీనిని మ్యాథమెటీషియన్ ఆర్యభట్ట ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పేరు మీదుగా దీనికి ఆర్యభట్ట అనేటటువంటి పేరుని శాటిలైట్కి పెట్టారు దీని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో రోహిణి అనేటటువంటి శాటిలైట్స్ని మనం సౌండింగ్ రాకెట్స్ అనేసి మనం అంటాం వాటిని లాంచ్ చేయటం జరిగింది పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి ఇన్సాట్ ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ని తీసుకురావటం గగన్ శాటిలైట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ని తీసుకురావటం ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ శాటిలైట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ దీన్నే మనం నావిక్ అని కూడా అంటాము చంద్రయాన్ వన్ టూ వీటిని సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేయటం ఇప్పుడు హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ ప్రోగ్రామ్ని కూడా గగన్యాన్ అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ని కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇండియా ఆస్ట్రోనాట్ని స్పేస్లోకి పంపబోతోంది ఇలా ఇస్రో అన్నది మొదలైనప్పటి నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూనే వస్తోంది ఇక్కడ చూడండి ఎస్ఎల్వి శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఏఎస్ఎల్వి ఆగ్యుమెంటెడ్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ జిఎస్ఎల్వి జియో సింక్రోనస్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ మరియు ఎంకే టూ ఇవన్నీ వీటన్నింటి గురించి ఇవ్వటం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్లో ప్రొపల్షన్ అన్నది ఆల్ సాలిడే అనమాట ఏఎస్ఎల్వి ఆగ్మెంటెడ్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్లో కూడా ప్రొపల్షన్ ఆల్ సాలిడ్గానే ఉంది పిఎస్ఎల్వికి వచ్చేసరికి సాలిడ్ మరియు లిక్విడ్ రెండు స్టేజెస్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి అలాగే జిఎస్ఎల్వి ఎంకే టూకి వచ్చేసరికి సాలిడ్ లిక్విడ్ మరియు క్రయోజనిక్ ఈ క్రయోజనిక్ అన్నది మనం వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీకి వచ్చేసరికి ఈ క్రయోజనిక్ ఇంజిన్ కూడా మనం ఇండిజినస్గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము ఎస్ఎల్విలోకి వచ్చేసరికి దాని పేలోడ్ మాస్ చాలా తక్కువ అంటే ఫార్టీ కేజెస్ మాత్రమే పిఎస్ఎల్విలోకి వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ కేజెస్ ఉంది జిఎస్ఎల్వి మ్యాక్ టూకి వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కేజెస్గా ఉంది అదే జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీకి వచ్చేసరికి ఫోర్ థౌజండ్ కేజెస్ చూడండి ఫార్టీ కేజెస్ నుంచి ఫోర్ థౌజండ్ కేజెస్ వరకు ఈ శాటిలైట్ ఈ లాంచ్ వెహికల్ అనేది వెయిట్ మోసుకెళ్ళగలదు ఇక్కడ చూడండి ఆర్బిటార్ దీన్ని ఎల్ఈఓ లో అర్త్ ఆర్బిట్లో దీన్ని ప్రవేశపెట్టగలం ఆగ్మెంటె
జిఎస్ఎల్వి ఎన్కే త్రీని కూడా జియో సింక్రోనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్లో ప్రవేశపెట్టగలం మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఐఐటి రూపార్ ఇది ఎక్కడుంది పంజాబ్లో ఉంది ఇందులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నూట పది కోట్ల రూపాయలతో టెక్నాలజీ హబ్ని అక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతుంది ఇక్కడ చూడండి మనం లాస్ట్ వీక్ పిఐబిలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెచ్ఆర్డి హ్యూమన్ రిసోర్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్గా మార్చారు అనేసి చెప్పుకున్నాం దానికి సంబంధించి లోగో ఇక్కడ మారింది ఇది గమనించారా మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ఇన్ డిఫెన్స్ గురించి మన డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ అన్నది పిఎస్యూస్ మరియు ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీ బోర్డు ద్వారా పదహైదు ప్రోడక్ట్స్ని లాంచ్ చేయటం జరిగింది అలాగే ఇండియాని డిఫెన్స్ సెక్టార్లో సెల్ఫ్ రిలయంట్గా చేయటం కోసం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అన్నది డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్కి సంబంధించి నూట ఒక్క ఐటమ్స్ మీద ఇంపోర్ట్ బ్యాన్ అనేది చేసింది ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ కింద ఇండియాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవబోతున్నాయి ఈ లిస్ట్లో హైటెక్ వెపన్స్కి సంబంధించి ఆర్టిలరీ గన్స్ అసాల్ట్ రైఫిల్స్ సోనార్ సిస్టమ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ లైట్ కాంబ్యాట్ హెలికాప్టర్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా మన డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ డిఫెన్స్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ చేసేలాగా కొన్ని ప్రోగ్రెసివ్ మెజర్స్ని కూడా తీసుకురావటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అండమాన్ నికోబార్లో సబ్మరైన్ కేబుల్ కనెక్టివిటీ గురించి డిసెంబర్ ముప్పై రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మన ప్రధానమంత్రి రెండు వేల మూడు వందల పన్నెండు కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి సబ్మరైన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ ప్రాజెక్ట్ని చెన్నై మరియు అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఈ ప్రాజెక్ట్ని స్టార్ట్ చేశారు దీని ద్వారా అండమాన్ నికోబార్ యూనియన్ టెరిటరీలో హై స్పీడ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్స్ని అక్కడ అందిస్తారు దాని ద్వారా అక్కడ టెలిమెడిసిన్ సర్వీసెస్లోను బ్యాంకింగ్ సిస్టంలోను ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్లోనూ బెటర్ కనెక్టివిటీ అనేది వాళ్ళకి లభిస్తుంది అంతేకాకుండా ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ట్రేడ్కి సంబంధించి అండమాన్ అండ్ నికోబార్ని ఒక మేజర్ పోర్ట్ హబ్గా మార్చడం కోసం ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ని ప్రమోట్ చేయటం మ్యారిటైమ్ లాజిస్టిక్స్ని సింప్లిఫై చేయటంలోనూ ఇది తోడ్పడుతుంది దీని యొక్క సర్వీసెస్ అన్నవి మేజర్ ఐలాండ్స్ చెన్నై నుంచి పోర్ట్ బ్లేయర్ వరకు పోర్ట్ బ్లేయర్ నుంచి లిటిన్ అండమాన్ వరకు మరియు పోర్ట్ బ్లేయర్ నుంచి స్వరాజ్ ఐలాండ్ వరకు వీటి యొక్క సర్వీసెస్ అన్నవి ఉంటాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇన్స్పైరింగ్ న్యూ హోప్ అనేటటువంటి బుక్ గురించి ఇందులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కింద ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్లో హెల్త్ కేర్ సెక్టార్ ఎలా ఉంది మేము ముందుకెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి హెల్త్ సిస్టమ్స్లో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎలా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి దాని ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యొక్క లైఫ్లో పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఎలా తీసుకురావాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ఇన్స్పైరింగ్ న్యూ హోప్ అనేటటువంటి ఒక కాఫీ టేబుల్ బుక్ని రిలీజ్ చేశారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియాకి సంబంధించి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ని తీసుకొచ్చారు అలాగే ఫేస్లెస్ అసెస్మెంట్ మరియు అప్పీల్ని కూడా తీసుకురావటం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్కి సంబంధించి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వివాద్ సే విశ్వాస్ యాక్ట్ని తీసుకురావటం జరిగింది దీన్ని పదిహేడు మార్చ్ రెండు వేల ఇరవైన ఎనాక్ట్ చేశారు దీని కింద ట్యాక్స్ డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని త్వరగా రిజాల్వ్ చేయటం కోసం ఈ వివాద్ సే విశ్వాస్ని తీసుకురావటం జరిగింది అలాగే డిపార్ట్మెంటల్ అపీల్కి సంబంధించి మానిటరీ లిమిట్ని కూడా పెంచు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపలేట్ ట్రిబ్యునల్లో అయితే కనుక ఇరవై లక్షల నుంచి యాభై లక్షల వరకు అలాగే హైకోర్టులో అయితే యాభై లక్షల నుంచి కోర్టు రూపాయల వరకు సుప్రీంకోర్టులో అయితే కోర్టు నుంచి రెండు కోట్ల రూపాయల వరకు ఉన్నటువంటి అపీల్స్ని మాత్రమే తీసుకునేలాగా అంటే అపీల్స్ని ఫైల్ చేసుకునేలాగా మానిటరీ లిమిట్ని తీసుకొచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫేస్లెస్ అసెస్మెంట్ అంటే ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది లేకుండా అంటే మనుషులు వెళ్లకుండా అక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఫైల్ చేసి ఇదంతా చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్లోనే చేసేలాగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేసి డేటా అనలిటిక్స్ని యూజ్ చేసి సెలక్షన్ అనేది జరిగిపోతుంది టెరిటోరియల్ జూరిస్టిక్షన్ కూడా దీని కింద ఉండదు ఆటోమేటిక్గా కేసెస్కి ర్యాండమ్ అలొకేషన్ అనేది జరుగుతుంది టీమ్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్స్ చేస్తారు టీమ్ బేస్డ్ రివ్యూ అనేది జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి డ్రాఫ్ట్ అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ అనేది ఒక సిటీలో జరిగితే రివ్యూ అనేది ఇంకొక సిటీలో జరుగుతుంది ఫైనలైజేషన్ అనేది ఇంకొక సిటీలో జరుగుతుంది కానీ దీనికి కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి దే ఏ ఏ కేసెస్లో సీరియస్ ఫ్రాడ్స్లోను మేజర్ ట్యాక్స
ఈ ఫేస్లెస్ అసెస్మెంట్ మరియు అపీల్ని తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఏంటి దీని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని చూస్తే ఎఫిషియన్సీ ట్రాన్స్పరెన్సీ మరియు అకౌంటబిలిటీని పెంపొందించడం కోసం ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేస్ ట్యాక్స్ పేయర్ మరియు ట్యాక్స్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ మధ్య ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయటం కోసం ఈ ఫేస్లెస్ అసెస్మెంట్ అండ్ అప్పీల్ని తీసుకురావటం జరిగింది దీని కింద ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఉండదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు కేసెస్ని ఆటోమేటెడ్గా ర్యాండమ్గా అలొకేట్ చేస్తారు డైనమిక్ జూరిస్టిక్షన్ అనేది ఉంటుంది అంటే టెరిటోరియల్ జూరిస్టిక్షన్ అన్నది దీని కింద అబాలిష్ అయింది అంతేకాకుండా ఆబ్జెక్టివ్గా ఫెయిర్ మరియు జస్టిస్గా ఆర్డర్ అనేది వస్తుంది మొత్తం ఉన్నటువంటి మ్యాన్ పవర్లో టూ బై థర్డ్ మ్యాన్ పవర్ని ఫేస్లెస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు ఫేస్లెస్ అసెస్మెంట్ కోసం మిగిలిన వన్ బై థర్డ్ మ్యాన్ పవర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మిగిలిన ఫంక్షన్స్ కోసం అలాట్ చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్కి సంబంధించి వాజ్సే విశ్వాస్ యాక్ట్ కింద ఎవరైతే ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేస్తారో దానికోసం ఈ వివాద్సే విశ్వాస్ని ముప్పై ఒకటి డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై దాకా ఎక్స్టెండ్ చేయటం జరిగింది ఒరిజినల్ మరియు రివైజ్డ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ని ఫినాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ నుంచి ముప్పై ఒకటి జూలై రెండు వేల ఇరవై వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఫేస్లెస్ అసెస్మెంట్స్ ఫేస్లెస్ అపీల్స్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ చార్టర్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి దీనివల్ల గవర్నెన్స్ అనేది ఈజీ అవుతుంది ఈ ఫేస్లెస్ అపీల్స్కి సంబంధించి ఫీచర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది అపీల్స్ అన్నవి ర్యాండమ్గా అలాట్ చేస్తారు కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ఏ ఆఫీసర్కి అయినా కూడా అది వెళ్ళొచ్చు ఆ ఆఫీసర్ దగ్గరికి కానీ ఆఫీస్ దగ్గరికి కానీ విజిట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు ఆ అప్లై డెసిషన్ కూడా టీమ్ బేస్డ్గా ఉంటుంది టీమ్ బేస్డ్ రివ్యూ అనేది ఉంటుంది కాకపోతే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా బినామీ ప్రాపర్టీస్కి సంబంధించి బ్లాక్ మనీకి సంబంధించి మేజర్ ట్యాక్స్ ఎవేజన్కి సంబంధించి ఇంటర్నేషనల్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి ఇందులో ఉన్నాయి ట్యాక్స్కి సంబంధించి ట్యాక్స్ బేస్ని పెంచడం దాని ద్వారా ట్రాన్స్పరెన్సీని తీసుకురావటం ఇక్కడ చూడండి కొత్త ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద ట్యాక్స్ని కలెక్ట్ చేయటం లేదా డిడక్ట్ చేయటం లాంటివి చేస్తారు అలాగే ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్స్ మీద స్కోప్ అన్నది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అలాగే రిటర్న్స్ కూడా కంపల్సరీగా ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ట్యాక్స్ బేస్ని పెంచటం ట్యాక్స్ ఎవేజన్ని కర్బ్ చేయటం కోసం మెజర్స్ తీసుకున్నాము అన్నారు ఈ బ్లాక్ మనీ యాక్ట్ రెండు వేల పదహైదు ఏదైతే ఉందో అది బ్లాక్ మనీని కర్బ్ చేస్తుంది బినామీ లా రెండు వేల పదహారులో అది బినామీ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి బినామీదారికి సంబంధించిన ప్రాసిక్యూషన్ గురించి చూసుకుంటుంది అలాగే టీడీఎస్ మరియు టీసీఎస్కి సంబంధించినటువంటి స్కోప్ని కూడా ఎక్స్పాండ్ చేశారు ఇదంతా ఫేస్లెస్ కాబట్టి డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా పెరుగుతాయి ఫినాన్స్ యాక్ట్ కింద టూ పర్సెంట్ ఈక్వలైజేషన్ లెవీని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు ట్యాక్స్ పేయర్స్కి ఎలక్ట్రానికల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయటం కోసం ఫామ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏఎస్ని కూడా అమెండ్ చేశారు ఇక్కడ చూడండి ద ట్యాక్సేషన్ అండ్ అదర్ లాస్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ సర్టెన్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్డినెన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ దీని గురించి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ని ట్వంటీ ఫోర్త్ జూన్ రెండు వేల ఇరవైన ఇష్యూ చేయటం జరిగింది దీని కింద కొన్ని కాంప్లయన్సెస్ స్టాట్యూటరీ యాక్షన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయటం జరిగింది వాటి టైంని అలాగే పేమెంట్ని కనుక డిలే చేస్తే దానికి ఇంట్రెస్ట్ని పే చేయటం నాన్ పేమెంట్ యాక్టివిటీస్కి పెనాల్టీ లేదా ప్రాసిక్యూషన్ చేయకపోవటం అలాగే పిఎం కేర్స్ ఫండ్స్కి డొనేషన్ ఏదైతే తీసుకొచ్చారో వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిడక్షన్ అనేది వస్తుంది అంతేకాకుండా పాన్తో ఆధార్ని లింక్ చేయటం కూడా డేట్ని ఎక్స్టెండ్ చేయటం జరిగింది ముప్పై ఒకటి మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు ఆధార్ని ప్యాన్తో లింక్ చేసుకోవచ్చు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండిపెండెన్స్ డే గురించి ముందుగా మీ అందరికీ బిలేటెడ్గా ఇండిపెండెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు నిన్న మన్ లాయక్స్ టీమ్ అన్నది ఇండిపెండెన్స్ డేకి సంబంధించి వాట్ ఈజ్ ఇండిపెండెన్స్ అనేసి వీడియో చేయమన్నారు కానీ నిన్న మా పేరెంట్స్ యానివర్సరీ కూడా ఉండటం వల్ల చేయడం కుదరలేదు సరే ఇండిపెండెన్స్ డేకి సంబంధించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్లోని హైలైట్స్ ఏంటి అన్నది ఒకసారి మనం చూద్దాం సరే ఇక్కడ చూడండి సెవెంటీ ఫోర్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్లో కరోనా పాండమిక్లో నూట ముప్పై కోట్ల ఇండియన్స్ కూడా సెల్ఫ్ రిలయంట్గా మారాలి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అన్నదాన్ని ఒక ప్లెడ్జ్గా తీసుకోవాలి అనేసి చెప్పడం జరిగింది అగ్రికల్చర్ స్పేస్ సెక్టార్ నుంచి కూడా హెల్త్ కేర్ సెక్టార్ వరకు ఇండియా అన్నది ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ కింద చాలా స్టెప్స్ అనేది తీసుకుంది దానివల్ల చాలా మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా కలిగాయి అనేసి చెప్పారు మేక్ ఇన్ ఇండియాతో పాటుగ
వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ కానీ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్ రప్స్ కోడ్ కానీ మర్జర్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి బిలో పావర్టీ లైన్ కింద ఉన్నటువంటి పీపుల్ యొక్క జీవితాలని సెల్ఫ్ రిలియంట్ ఎకనామిక్ లైఫ్స్గా మార్చడం కోసం ఓకల్ ఫర్ లోకల్ అనేసి రీస్కిల్ అండ్ అప్స్కిల్ అనే వాటిని తీసుకొచ్చారు అనేసి చెప్పారు అగ్రికల్చరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ని లక్ష కోట్ల రూపాయలతో క్రియేట్ చేశారు లాస్ట్ ఇయర్ ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా అనౌన్స్ చేసినటువంటి జల్ జీవన్ మిషన్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది ప్రస్తుతం ప్రతిరోజు లక్ష గృహాలకి వాటర్ అనేవి అందుతున్నాయి కరోనా పాండమిక్లో కరోనా టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్ని ఏర్పాటు చేశాము అవి కూడా పద్నాలుగు వందల ల్యాబ్స్ పైనే ఉన్నాయి నలభై కోట్ల జనధన్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి అందులో ఇరవై రెండు కోట్ల అకౌంట్స్ ఉమెన్కే ఉన్నాయి అంతేకాకుండా వచ్చే వెయ్యి రోజుల్లో లక్షద్వీప్కి కూడా సబ్మరైన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్తో కనెక్షన్ అనేది చేస్తాము అనేసి చెప్పడం జరిగింది అండమాన్ నికోబార్కి ఇలాగే చెప్పారు ఇప్పటికీ అది కంప్లీట్ అయిపోయింది అండమాన్ నికోబార్కి సబ్మరైన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ కనెక్టివిటీ అనేది వచ్చేసింది పొల్యూషన్ని తగ్గించటం కోసం వంద సెలెక్టెడ్ సిటీస్లో కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇండియాలో ప్రస్తుతం మూడు కరోనా వ్యాక్సిన్స్ అన్నది టెస్టింగ్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి ఆర్గానిక్ స్టేట్గా సిక్కిం అన్నది దాని యొక్క ముద్ర వేసుకుంది అలాగే వచ్చే రోజుల్లో లద్దాఖ్ని కూడా కార్బన్ న్యూట్రల్ రీజియన్గా చేస్తాము అనేసి చెప్పారు అంతేకాకుండా ఈ సంవత్సరంలో జమ్మూ కాశ్మీర్కి ఒక కొత్త డెవలప్మెంట్ జర్నీ అనేది కొనసాగుతోంది ఈ సంవత్సరాన్ని రైట్స్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ దళిత్స్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్కి సంబంధించిన సంవత్సరంగా జరుపుకుంటాము అనేసి చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ సంవత్సరాన్ని డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ ఆఫ్ రెఫ్యూజీస్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్కి సంబంధించిన సంవత్సరంగా జరుపుకుంటాము అనేసి చెప్పారు హెల్త్ సెక్టార్కి సంబంధించి మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో కొత్త ఎయిమ్స్ని తీసుకురావటం కొత్త మెడికల్ కాలేజెస్ని తీసుకురావటం ద్వారా హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయటం అలాగే అడిషనల్గా నలభై ఐదు వేల సీట్స్ని ఎంబీబీఎస్లోనూ ఎండీ కోర్సెస్లోనూ యాడ్ చేస్తారు ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షల హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ అన్నవి యాక్టివ్గా ఇప్పుడు ఆపరేషన్లు అవుతున్నాయి ఇవి మొత్తం వెల్నెస్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకున్న దాంట్లో వన్ థర్డ్గా ఉన్నాయి అనేసి చెప్పారు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అలాగే ప్రధాన మంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన ఇవి రెండూ కూడా హెల్త్ సెక్టార్కి సంబంధించి సర్వీసెస్ని ఇంప్రూవైజ్ చేయడం కోసం తీసుకొచ్చాము అనేసి చెప్పారు కోవిడ్ నైన్టీన్ అన్నది ఆత్మ నిర్భర్గా మనం మార్చుకోవటానికి ఆపర్చునిటీని కలిగించింది అనేసి చెప్పారు అలాగే ఇండియా ప్రస్తుతం పీపీఈ కిట్స్ని ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్స్ని వెంటిలేటర్స్ని వీటన్నింటినీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇవి ఇంతకుముందు ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ చేసేవాళ్ళు కాదు అంతేకాకుండా నేషనల్ డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్ కింద యునిక్ హెల్త్ ఐడిని ప్రతి ఒక్కరికి అందించడం జరుగుతుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రైజ్ మానిటరింగ్ అండ్ రిసోర్స్ యూనిట్ గురించి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ కింద ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫార్మాసిటికల్స్ కింద ఉన్న నేషనల్ ఫార్మాసిటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ ఎన్పిపిఏ అనేది కర్ణాటకలో ప్రైస్ మానిటరింగ్ అండ్ రిసోర్స్ యూనిట్ని స్టార్ట్ చేసింది ఈ ప్రైస్ మానిటరింగ్ అండ్ రిసోర్స్ యూనిట్స్ అన్నవి సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ కింద రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటాయి ఇవి కొన్ని సొసైటీస్ అనమాట దీని కింద ఉన్నటువంటి బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ నుంచి ఉంటారు అండ్ వీళ్ళు కాకుండా కొంతమంది స్టేక్ హోల్డర్స్ కూడా ఉంటారు ఈ ప్రైస్ మానిటరింగ్ అండ్ రిసోర్స్ యూనిట్స్ అన్నవి స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ డ్రగ్ కంట్రోలర్ కింద పనిచేస్తాయి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి నేషనల్ ఫార్మాక్యూటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ ఎన్పిపిఏ ఏదైతే ఉందో ఈ పిఎంఆర్యూస్ అంటే ప్రైస్ మానిటరింగ్ అండ్ రిసోర్స్ యూనిట్స్ పిఎంఆర్యూస్ అంటాము వీటిని పన్నెండు స్టేట్స్ మరియు యూటీస్లో ఆల్రెడీ నెలకొల్పింది రాబోయే రోజుల్లో మొత్తం ముప్పై ఆరు స్టేట్స్ మరియు యూటీస్లో కూడా ఈ ప్రైస్ మానిటరింగ్ అండ్ రిసోర్స్ యూనిట్స్ని నెలకొల్పుతుంది ఈ పిఎంఆర్యూస్ అన్నవి కన్స్యూమర్ అవేర్నెస్ పబ్లిసిటీ అండ్ ప్రైస్ మానిటరింగ్ అనేటటువంటిది ఒక సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్ అనమాట దీని కింద ఈ ఎన్పిపిఏ అన్నది ఈ పిఎంఆర్యూస్ని సెటప్ చేసింది ఈ పిఎంఆర్యూస్ యొక్క ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఏంటి ఎన్పిపిఏకి అసెస్ చేస్తూ ఉండాలి డ్రగ్స్ యొక్క ప్రైసెస్ ఏంటి డ్రగ్స్ యొక్క అవైలబిలిటీ ఎలా ఉంది కన్జ్యూమర్ అవేర్నెస్ని ఎలా పెంపొందించాలి వీటన్నింటి మీద ఈ పిఎంఆర్యూ అనేది వర్క్ చేస్తుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హిందుస్థాన్ ఉర్వరక్ అండ్ రసాయన్ లిమిటెడ్ గురించి ఇది ఢిల్లీ ఢిల్లీ దగ్గర గోరఖ్పూర్ బరౌనీ మరియు సింద్రి ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో మూడు ప్రాజెక్ట్స్ని నెలకొల్పుతోంది దాని యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంది అనేసి యూనియన్ కెమికల
ఇవి మూడు కలిసి ఫర్టిలైజర్ కార్పొరేషన్ ఇండియా లిమిటెడ్ అలాగే హిందుస్థాన్ ఫర్టిలైజర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఈ రెండింటినీ పార్ట్నర్స్గా ఈ మూడు ఈ హిందుస్థాన్ ఉర్వరక్ అండ్ రసాయన్ లిమిటెడ్ని ప్రారంభించాయి ఈ హిందుస్థాన్ ఉర్వరక్ అండ్ రసాయన్ లిమిటెడ్ కింద ఇప్పుడు మూడు ప్లాంట్స్ ఏవైతే రెడీ అవుతూ ఉన్నాయో వాటిలో ప్రతి సంవత్సరం పన్నెండు పాయింట్ ఏడు లక్షల మెగా టన్నుల యూరియా అన్నది ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఈ మూడు గోరఖ్పూర్ సింద్రి మరియు బరౌనీ ఈ మూడు కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఇంత మొత్తంలో యూరియాని ఉత్పత్తి చేస్తాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ డేటా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఫర్ హైవేస్ ఎన్హెచ్ఏ నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అన్నది ఐఐటి ఢిల్లీతో ఒక ఎంఓయూ అనేది సైన్ చేసింది దీని కింద ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేసి డేటా డ్రివెన్ డెసిషన్ మేకింగ్ మరియు అడ్వాన్స్ డేటా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చేలాగా హైవేస్లో ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ని సెటప్ చేసేలాగా ఎంఓయూ అనేది చేసుకున్నాయి దీని కింద ఒక కోఆర్డినేషన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు ఇది అక్కడ ప్రోగ్రెస్ కోఆర్డినేషన్కి సంబంధించి మొత్తం అన్నీ కూడా చూసుకుంటుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కమిటీ ఆన్ బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిపోర్టింగ్ మన యూనియన్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో అది ఒక రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేసింది దాని పేరు రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఆన్ బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిపోర్టింగ్ టైటిల్ వచ్చేసి రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఆన్ బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిపోర్టింగ్ ఈ కమిటీకి చైర్పర్సన్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ యొక్క జాయింట్ సెక్రటరీ జ్ఞానేశ్వర్ కుమార్ సింగ్ ఉన్నారు సరే ఈ కమిటీ ఏం చెప్పింది ఒక కొత్త రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కావాలి అది బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ రిపోర్టింగ్ బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ రిపోర్టింగ్ అనేటటువంటి ఒక కొత్త రిపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది తీసుకురావాలి దీని ద్వారా నాన్ ఫినాన్షియల్ పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద రిపోర్ట్ చేయటానికి ఇంటెంట్ మరియు స్కోప్ అనేది బెటర్గా ఉంటుంది అనేసి ఇది చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా డిస్క్లోజర్కి సంబంధించి రెండు ఫార్మాట్స్ని ఫాలో అవ్వాలి ఒకటి వచ్చేసి కాంప్రహెన్సివ్ ఫార్మాట్ రెండవది వచ్చేసి లైట్ వర్షన్ ఇవి రెండింటినీ ఫాలో అవ్వాలి అనేసి చెప్పింది అంతేకాకుండా రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా ఫేస్డ్ మేనర్లో కంప్లీట్ అవ్వాలి అనేసి చెప్పింది అంతేకాకుండా బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఉండాలి అనేసి చెప్పింది అంతేకాకుండా కంపెనీస్కి బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సస్టైనబిలిటీ ఇండెక్స్ని ఇవ్వటం ద్వారా ఈ బిజినెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సస్టైనబిలిటీ రిపోర్ట్ ఫైలింగ్స్ అన్నవి కరెక్ట్గా జరుగుతాయి వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా మనం కరెక్ట్గా గ్యాదర్ చేయొచ్చు కరెక్ట్గా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు అనేసి ఈ కమిటీ చెప్పటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ టూ పాయింట్ ఓ గురించి అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ నీతి ఆయోగ్ ఇవి రెండు కలిసి డెల్ టెక్నాలజీస్తో కొలాబరేట్ అయ్యి స్టూడెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ టూ పాయింట్ ఓని లాంచ్ చేసింది ఇందులో అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ కింద యూత్ ఇన్నోవేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వటం ఎండ్ యూజర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వటం ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ మరియు పేటెంటింగ్ చేయటం ప్రాసెసర్స్ ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో సపోర్ట్ చేయటం అలాగే వాళ్ళ ఏదైనా ప్రొడక్ట్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు దాన్ని మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసేలాగా సపోర్ట్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు ఆల్రెడీ ఈ స్టూడెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ వన్ పాయింట్ ఓ దీనిని రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిలో కండక్ట్ చేయటం జరిగింది ఇది మొత్తం పది నెలల రిగరస్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట దీని కింద మొత్తం ఆరు టీమ్స్ ఏవైతే అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ కింద ఉన్నటువంటి అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ మారథాన్లో పాల్గొంటాయో ఈ అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ మారథాన్ అనేది ఒక నేషన్ వైడ్ కాంటెస్ట్ అనమాట దీని కింద స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్కి కొన్ని కమ్యూనిటీ ఛాలెంజెస్ ఇస్తారు వాటిని గ్రాస్ రూట్ ఇన్నోవేషన్స్ని వాళ్ళు కనుగొని వాటికి సొల్యూషన్స్ తీసుకొచ్చి అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ ద్వారా ఆ యూత్ ఇన్నోవేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ వాళ్ళలో ఇన్నోవేటింగ్ ఐడియాస్ని పెంపొందించడానికి వాళ్ళని ఇన్నోవేటివ్గా ట్రాన్స్ఫామ్ చేయటానికి వాళ్ళ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ని ఫంక్షనింగ్గా మార్కెట్లోకి తీసుకురావటానికి వీటన్నింటి కోసం ఈ స్టూడెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేశారు అలాంటిదే మళ్ళీ స్టూడెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ టూ పాయింట్ ఓ అనేసి దీన్ని తీసుకురావటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఇండియన్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఇండియా డబ్ల్యూఆర్ఐఎస్
discharge of rivers water bodies ground water levels reservoirs storages evapotranspiration soil moisture ilanti vaat anninti gurinchi akkada information anedi untundi ee ministry of jal shakti annadi national hydrology project kinda ఈ మొదటి వర్షన్ ఆఫ్ ఇండియన్ వాటర్ రీసోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఈ ఇండియా డబ్ల్యూఆర్ఐఎస్ అనే దాన్ని జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తీసుకురావటం జరిగింది అప్పటి నుంచి కూడా కొన్ని కొత్త ఫంక్షనాలిటీస్ని ఫీచర్స్ని యాడ్ చేస్తూ ఇప్పుడు మళ్ళీ దాని యొక్క కొత్త వర్షన్ని తీసుకొచ్చారు ప్రస్తుతానికైతే ఇండియా వాటర్ రీసోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది సెంట్రల్ మరియు స్టేట్ ఏజెన్సీస్ అంటే సిడబ్ల్యూసీ కావచ్చు ఐఎండి కావచ్చు ఎన్ఆర్ఎస్ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ గుజరాత్ వీటన్నింటి నుంచి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది డేటాని రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి అన్నది నేషనల్ వాటర్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ అనేటటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్కి సంబంధించి దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండటం దాన్ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉండటం లాంటివన్నీ కూడా ఈ నేషనల్ వాటర్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ ద్వారా చేస్తారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మినిమం స్టాండర్డ్స్ ఫర్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ రెగ్యులేషన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ గురించి యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఈ మినిమం స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ రెగ్యులేషన్స్ని లాంచ్ చేయటం జరిగింది ఈ రెగ్యులేషన్స్ని కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ కింద ఉన్నటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేశారు ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నది ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కింద ఉన్నటువంటి ఆర్కిటెక్ట్స్ యాక్ట్ అనేటటువంటి యాక్ట్ కింద ఈ ఆర్కిటెక్ట్స్ యాక్ట్ అన్నది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో వచ్చింది ఈ యాక్ట్ కింద ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఆర్కిటెక్ట్స్ యాక్ట్ కింద ఆర్కిటెక్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని రిజిస్టర్ చేసుకోవటం వాళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ని సెటప్ చేయటం వాళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ని రికగ్నైజ్ చేయటం అలాగే వాళ్ళ యొక్క స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కంపేర్ చేసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా ఈ యాక్ట్ కింద ఉంటాయి ఇండియాకి సంబంధించి ఆర్కిటెక్ట్స్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అన్న వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫెషన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అన్న వాళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ని రెగ్యులేట్ చేయాలి అన్న వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా కూడా ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ కిందే ఉంటుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఐసీఏఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ దీని కింద ఉన్నటువంటి ఒక డేటా రికవరీ సెంటర్ కృషి మేఘ్ అనేటటువంటి ఒక డేటా రికవరీ సెంటర్ గురించి మన యూనియన్ అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ ఈ కృషి మేఘ్ అన్నటువంటి డేటా రికవరీ సెంటర్ని స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది దీని కింద ఏంటి ఈ ఐసీఏఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్కి సంబంధించి దాని యొక్క ప్రీషియస్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో గవర్నమెంట్కి సంబంధించి దాన్ని మొత్తం ప్రొటెక్ట్ చేయటం కోసం ఈ కృషి మేఘ్ అనేటటువంటి డేటా రికవరీ సెంటర్ని తీసుకొచ్చారు ఈ డేటా రికవరీ సెంటర్ని హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ సెటప్ చేయటం జరిగింది ప్రస్తుతానికైతే ఇండియాకి సంబంధించి ఈ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ యొక్క మెయిన్ డేటా సెంటర్ అన్నది ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ స్టాటిస్టిక్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉంది కృషి మేఘ్ ఈ డేటా రికవరీ సెంటర్ ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉందో ఇది నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్ట్ దీని కింద సెటప్ చేయటం జరిగింది ఈ నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్ట్ని మన ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే వరల్డ్ బ్యాంక్ రెండు కలిసి దీనికి ఫండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హోమ్ మినిస్టర్స్ మెడల్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ గురించి ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్స్ మెడల్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ని మొత్తం నూట ఇరవై ఒక్క పోలీస్ పర్సనల్కి అందించటం జరిగింది క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ప్రొఫెషనల్ స్టాండర్డ్స్ని సెట్ చేయటానికి ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఎక్సలెన్స్ని తీసుకురావటం కోసం ఈ మెడల్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి అందించటం జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం మొత్తం నూట ఇరవై ఒక్క మంది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్స్కి ఈ మెడల్ అనేది అందించటం జరిగింది ఇందులో పదహైదు మంది సిబిఐ నుంచి ఉన్నారు పది మంది మధ్యప్రదేశ్ మరియు మహారాష్ట్ర పోలీసెస్ ఉన్నారు అలాగే ఎనిమిది మంది ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు ఉన్నారు ఏడు మంది కేరళ వెస్ట్ బెంగాల్ పోలీసులు అంటే సెవెన్ అండ్ సెవెన్ కేరళ నుంచి వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి సెవెన్ ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు అదర్ స్టేట్స్ మరియు యూటీస్ నుంచి ఉన్నారు ఈ మొత్తం నూట ఇరవై ఒక్క మందిలో ఇరవై ఒక్క మంది ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బేసిక్ ట్రైనర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ గురించి మన
ఈ బేసిక్ ట్రైనర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ హెచ్టి ఫార్టీ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటిని హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ అన్నది డెవలప్ చేసింది ఆల్రెడీ వీటి ప్రోటోటైప్స్ని సక్సెస్ఫుల్గా డెవలప్ చేసి సర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది అండర్వేలో ఉంది దీనికి సంబంధించి డిఏసీ డిఫెన్స్ అక్విజిషన్ కౌన్సిల్ అన్నది మొత్తం ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలతో హెచ్ఏఎల్తో ఒప్పందం చేసుకుంది ఈ పోస్ట్ సర్టిఫికేషన్ తర్వాత డెబ్బై బేసిక్ ట్రైనర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ని ఇనిషియల్ గా ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటుంది దీని తర్వాత మిగిలిన ముప్పై ఆరు బేసిక్ ట్రైనర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కూడా ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వరల్డ్ బయోఫ్యూయల్ డే గురించి దీనిని మనం రెండు వేల పదహైదు నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు పదవ తేదీన జరుపుకుంటూ ఉన్నాము దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని తెలియచేయటం కోసం దానికి సంబంధించిన అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయటం కోసం కన్వెన్షనల్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్కి ఇది మంచి ఆల్టర్నేటివ్ అనేసి అలాగే బయోఫ్యూయల్ సెక్టార్లో ఇండియా అన్నది వేరియస్ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొస్తోంది చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడుతోంది అనేసి వాటిని హైలైట్ చేస్తూ ప్రజల్లో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం కోసం ఈ వరల్డ్ బయోఫ్యూయల్ డేని జరుపుకుంటాము అంతేకాకుండా సర్ రుడాల్ఫ్ డీజిల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పీనట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో ఆయిల్ని ఇంజిన్ ఆయిల్ని ప్రిపేర్ చేశారు ఎప్పుడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరంలో ఆయన జ్ఞాపకార్థంగా కూడా ఈ డేని మనం వరల్డ్ బయోఫ్యూయల్ డేగా జరుపుకుంటాము థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్